pijte pivo s chutí. Tak to je i moto řemeslného minipivovaru Dubňák z Dubňan, který byl jedním ze zástupců, kteří nabízeli více do druhů oblíbeného zlatavého moku na dubňanských pivních slavnostech. Slavnosti však nebyly pouze o ochutnávkách piva, ale také o bohatém kulturním programu. Nacházíme se na přírodním areálu, uspořádali jsme pivní slavnosti. Pořadatelem této akce je město Dubňany spolu s panem Milkem, který provozuje tady občerstvení hangár. Takže vy jste si ty kompetence rozdělili, jestli to správně chápu. A vy jako za město Dubňany máte na starosti ten kulturní program, takže co jste připravili, které kapely jste pozvali? Pozvali jsme kapelu Stří 69, civilní obranu a potom do konce večera bude kapela Artemis. A podle čeho jste vybírali kapely nebo jaký žánr volíte vlastně k tomu pivu? K tomu pivu takový trošku víc rokovější, určitě se sem nehodí nic folklorního, takže takový rokový. Ty kapely opravdu, jak slyšíte za mnou, jsou dobré a doufám, že se všem budou líbit. Nabídka druhů piv z pivovaru byla rozmanitá a pivovary přijeli z různých koutů České republiky. Pokolikáte tuto akci pořádá? Pivní slavnosti už tady byly dlouho, dlouhá léta, potom se přerušili a teď je to po dlouhé době druhý ročník po sobě. Pivovaru chceme pořád dodržet tak nějak stejně, kolem těch sedmi druhů a určitě se to osvědčilo, jinak bychom to nepořádali po druhé. Které pivovary jsou zastoupeny tady na tomto pivním festivalu? Pivovar Primátor, řemeslný pivovar Nachmelená opice, pivovar Mazák, pivovar Rotor, měšťanský pivovar v Poličce a pivovar Chotěboř a pivovar Dubňák. A dokdy tady ten program vlastně poběží? Oficiální konec programu je ve dvě hodiny ráno. Dva z nově zastoupených pivovarů jsme také vyspovídali, jak jsou spokojení s návštěvností a atmosférou slavností. My jsme přijeli z Krnova ze severní Moravy, to je kousek od Opavy, takže máme to vlastně tři hodiny cesty, ale myslím, že to stalo za to, že tady je hodně lidí a zatím, zatím je to tu super. Ne? S jakými pivy jste dneska přijeli? Dneska tady máme klasiku, ležák, jedenáctku, Potom tady máme San Apu 12, potom tady máme 14 Ipu, to jsou vlastně tři naše klasické piva, které vaříme a které vlastně se dají koupit i v supermarketu, v různých pivotekách. A máme tady jeden speciál, to je vlastně Talus Sabro, to je 12, Hazy Pale Ale, takže zatím chutná, prodává se. Takže jsme spokojeni. My jsme přijeli z Náchoda a nabízíme vlastně dva druhy piv. Jedenáctka světlý ležák a tchýně IPL. -ko. Ta tchýně je vlastně jako kdyby ve stylu IP, takže spíš jako navonější oproti ležáku. Když jste dostali pozvánku na tento pivní festival, jak jste ji přijali? Kladně. My jsme rádi, že se tady můžeme, jako můžeme tady čepovat piva. Lidi jsou přivětiví. Jo, super. První kapelou, která to v areálu rozproudila, byla kapela Street 69 a my jsme po koncertu mohli vyspovídat zpěváka kapelí Jiřího Strážnického. Naše kapela je 18 let a už bude plnoletá, hrajeme takový poprok, neděláme si z toho hlavu, prostě napadne nás písnička, uděláme to, máme čtyři desky, nespočet klipů, jsme taková pětice, parta kluků kolem čtyřicítky, které baví hrát, prostě to všechno. Už jste hráli někdy tady v Dubňanech? V Dubňanech nikdy, hráli jsme nejblíže. Někde velké Pavlovice, velké Bílovice, tady jsme se motali okolo, ale v Duměnech ne. A je to škoda, po 18 letech poprvé v Duměnech. To je velká škoda. A vy máte teď momentálně po vašem koncertu, jak se cítíte a jak se vám to tady líbilo? A líbilo se mi to moc. 
protože uh, milou letní akce. To znamená, krom toho, že člověk úplně slitý, je mu strašné horko, tak uh, je to takové, jak bych to řekl, takové vzájemné, že vidím, jak ty lidi odpovídají, jak nám nějakým způsobem vrací energii, co jim dáváme. Jsem unavený, jak nikdy, protože mě trošku schvátila nějaká vyrozíčka, ale uh, přesto mám z toho hrozně dobrý pocit a bavilo mě to moc. A co byste popřál vůbec všem festivalům, které jsou pod širým nebem a tady těm letním festivalům? Hlavně počasí. Počasí a lidi. To jsou dvě důležité věci pro letní festival. Aby bylo velká spousta lidí a aby nebylo špatné počasí.